林思成，嗯，我记得在酒会上面我们说过各取所需，但是现在呢我？我凭我自己的能力得到我想要的，你没有得到，只能说明你的能力不足。<笑>但其实 Alex 在酒会上面已经答应过我给我一件婚纱了，但是因为你。m a r Me 的婚纱三个月后将会在我的商场里销售，到时候你可以自己去买。不行。因为这件婚纱对我有急用，所以我现在就需要你。这件婚纱为什么对你这么重要？我想这件事情好像跟你无关吧？怎么，着急结婚？不对，你不是才刚刚分手吗？知道我刚分手了。这三个月是我们的宣传期，全世界除了我们，没有一个地方可以买到 Marry Me， 除非……除非什么？除非我突然结婚，我倒是可以考虑替我太太准备一件。当然，我结婚的话，对象也不会是你。尹思成，你现在已经严重的打扰了我的人生。那只能说明你的人生太脆弱了。那是因为有你这种自私鬼、自大狂，你完全不知道自己的行为给别人造成了多大的困扰和伤害。婚纱的事情我可以再想办法，但是你必须跟媒体发声明，解释这个误会，证明我俩没有任何关系，并且把照片都删掉。我怎么解释？说你和我一起欺骗了 Alex。那我的损失怎么办？你来赔付吗？这一切都是你那天晚上擅自行动所需要付出的代价。尹思成，你简直就是个自大无情、毫无同理心的恶魔。顾小姐骂完解气了就可以走了我找尹总，冉小姐，这边请。嗯，这才是配得上我们总裁的人吗？刚才那位，坏了。等等，尹思辰，当时就应该这么拍，好歹也算是一个九十九分的作品。你要干什么？我干什么？我喝水不行啊！这个水我刚才喝过了。自己昨天晚上做了什么？你忘了？我昨天晚上干嘛了吗？打扰了，送顾小姐离开。这个是你超我车，然后导致我车被撞了的那个维修单，你赔一下
，你想钱想疯了吧？你当世界上所有人跟你一样，都眼里只有钱啊？以后想好了骗钱的理由，再来找我。叶思辰，你等着思辰，西薇，就按这个方案来开就好了。这个好 ，Alex 先生，我有件事情想请你帮忙。我还以为你生我的气不肯见我了呢。我生你什么气？因为我爽约啊！我是这么小气的人吗？对了，我呢这次给你准备了致歉礼，专门为你挑选的领带，我帮你戴上。不用了，我相信你的眼光一直很好。我这次回来就不打算走了，我打算成立我自己的自媒体工作室，就开在园区那边，正好离你公司也近。好啊，到时候有需要我的地方，随时叫我。秀没了。还有什么？<笑>还是一如既往的冷漠。刚那个女孩是过来纠缠你的。一些小问题已经处理完了。啊、uh, ，Alex 先生，这次来找您呢，还是为了 Marry Me 的事情？你没有去找尹先生吗？这件事情可能不能找他了，因为我想给他一个惊喜。惊喜？嗯，其实我跟思辰已经恋爱多年了。他上次把您妻子做的项链送给我的时候，我们走吧。其实是想求婚。舞会结束了，再不走。你的南瓜马车就要限行了，但是我当时没有做好准备。你这是过河拆桥！直到我看到您做的婚纱的时候，我就突然发现了，原来女孩子只有看到让自己心动的那件白纱的时候，才会突然下定决心对一个人许下终身。再见，再也不见。我之前之所以一直在犹豫不决，可能就是因为没有看到那件独一无二的白纱。嗯，如果我可以穿上您做的婚纱结婚的话，我一定会是世界上最幸福的女人。那是我在梦中幻想过无数次的场景。按照我跟尹先生的合同，没有办法私下把婚纱卖给你。如果你不嫌弃的话，我可以把我当时的手做婚纱卖给你。尺寸的话。可以按照你的情况调整。那太好了，我真是太荣幸了。那具体事宜的话，你去找我助理聊聊。好啊，好啊，好啊，实在是太谢谢您了。祝你跟尹先生永远幸福。我们会